。一个夏天发生的故事，一段简单的相爱的日子，本以为可以牵手一辈子。高兴啊，嗯，老李，来，青青，来来来，那咱们喝上一口吧，来来来，青青，咱们碰一个，来一个啊，好，嗯，那个，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、哎呀，哎，行了行了，来吧来吧来吧，说句心里话啊，哎呀，这俩孩子呀，就这么一直拖着，我这心里头可真不是滋味儿。你看，就是上一回李楠他亲妈那过来那回，还真把我给唬。哎，回头我就给莹莹打电话，我说你赶紧的，给李楠断了。就他沉不住气，你看你也不想想，这男的是那样孩子嘛，就是。不过你说这话又说起来了，这上回，嗨，这过去的事儿咱就不提了啊。嗯，不过崔老，这楠楠亲妈那儿怎么说呀？她知道两个孩子要结婚的事儿，不会一点反应都没有吧？还没告诉她呢，还没告诉她。那不会再有什么变数吧？哎呀，不会。我回来的时候啊，两个孩子都说好了，说这星期啊就去领结婚证。我想，等生米煮成熟饭了再告诉杨慧玲也不晚。哎，就该怎么办？楠楠啊，你想想，莹莹家就她这么一个女儿，你们结婚，我们家一点动静都没有。这婚礼，像他爸妈怎么想啊？是代表着男方家对女方家的尊重程度，你自己必须要重视这些事啊，不然以后会被男方家看清的。你肯定会觉得我们以后会亏待莹莹的。就算你不替他爸妈着想，你光想着你替我想一想，就不能为我跟你爸爸想想？你有两个妈，那你不办，可我就你这一个儿子，儿子结婚连酒席都不办，亲戚朋友面前，你让我这脸往哪搁呀？看来是不办不行了。我们好像是有点想当然了。哎，要实在不行的话，就办呗，反正让他们去张罗。结婚那天，咱俩现耳身就行了。那可不行。那你说怎么办啊？要不就折中一下，婚礼要办，酒席要摆，但是一定要办一个浪漫别致的，还有经济适用。什么好的意见呀？我先去网上查一下吧，然后我写一个策划书出来，给两边的父母审定一下看看。行，那我就全权交给我的经济适用老婆办，好不好？娶了我，你捡了一个大便宜。对呀、啊，嗯。<笑>
走啊，大排档去。今儿主任又交给我一大活儿，我估计用不了多久，肯定能给我涨工资了。哎呀，我真羡慕你。什么呀？你怎么总是这么有自信呀、啊？怪不得你能成功。哎，在我心里边，你一直都挺乐观的呀，这怎么了？我害怕上台。嗨，谁上台都紧张。不是你弹的那么好，你对自己有点信心行不行？调整调整就好了啊。都调整好几年了，没用。从那个时候就开始调整。一点都没有。哪个时候啊？上大学的时候。算了，跟你说吧，就是我上大学的时候有一次演出，我之前准备的特别好，站在台上我也弹的特别好，下面全是掌声，结果就弹最高兴的时候，突然间就被这线。绊了一个大马趴，然后下面所有人就哄堂大笑。当时我觉得特别没面子，然后再弹就找不着音了，越弹越糟。从此以后，只要一上台我就很紧张，我总觉得大家都在笑我。他老怕被线绊着我跟你说，你肯定想我。不是，哎，我是觉得这么小一件事儿，它怎么可能导致这么严重的后果？反正大家都笑我，你也笑我。我笑没别的意思啊，我就觉得这这事儿不至于吧？它它就一直影响你到现在，让你一直调整不过来。是不至于啊，我觉得我也应该忘了。那可是一想到我，我明白。呃，可能是这事儿，你已经忘了，但是它打破了你心里边一个平衡，所以一直能够影响到现在，是吧？打破一平衡。哎，跟我来。干嘛去啊？来了。这儿吧，行，来，干嘛？给大家来一段。别闹了、哎，这儿多好！我跟你说，这么美好的夜晚就欠点音乐了。你来一下，别开玩笑好不好？你就选你拿手来，你来一下，你你试试，来，好。<笑>烦死了！你说你上台的时候观众无比现在多啊，紧张什么？来来来。别开玩笑了，我不谈，我不谈。哎，别别别，你，哎，你给自己一个机会行不行？别闹了，这哪一样啊？那我来。你也别闹了，行吗？哎，我来，我来。这么多人看。不是，要走你走吧，要走你走吧。哎呀，你好烦呐！我走了。不就唱个歌吗？走吧。我真的很爱你，很爱你。很爱你，我只有这一句，就这么一句简单的话语。我真的很爱你，很爱你，爱到底。不要嫌我嘴巴太啰嗦，我只想大声告诉你，我真的很爱你，很爱你，很。这一句，这么一句简单的话语，我真的很爱你，很爱你，爱到底。不要嫌我嘴巴太啰嗦，我只想大声告诉你。你还怕什么？再加上你也算有点小小的天赋，对不对？
你在台上一紧张的时候，就把你喜欢的、把你真诚的东西全给忘了。我觉得你想过为什么会这样吗？为什么？你这种吧，属于典型的自尊大于自信。什么意思啊？其实真正内心强大的人，往往都是自信大于自尊的。尊严这个东西啊，不需要你成天挂在嘴上，你做到了，自然就有了。倒是那种越挫越勇的自信，是挺难得的。就像你这样啊。嗯，其实我也不过就是有一些过人的天赋罢了。我要没这点自信，我还真不敢出来混。哎，我怎么觉得有点自恋呢？呃，这个我接受。<笑>哎，现在这点哪还人多呀？大排档，走，上大排档练去。干嘛呀？走了。什么事儿这么开心啊？冰，这什么？自己看吧。这谁要结婚呢？啊，我哥。李楠要结婚啊？这，这就太突然了吧？啊老李啊，怎么回事啊？李楠要结婚了，我这个做亲妈的才知道啊！你说这这怎么回事啊？啊，这就是楠楠他们在领证的时候，我跟他说了，让他一定告诉你一声啊！结婚证都领了，都是这个刘翠兰搞的鬼，对不对？你告诉他，没有我的同意，甭想结婚。高兴的事儿，别生气了。是，都怪我啊，太掉以轻心。刘翠兰啊，这个人呢、啊，表面上看着老实巴交的，其实啊，阴坏。肯定是因为我去了天津以后，他就开始安排布置了。他就怕夜长梦多。楠楠呢，在跟米苏好，我真就不明白呀、啊，这楠楠怎么就那么听他的啊？就是因为我跟他爸离婚，他就一点不念我的好。我们都知道你对我哥好，特别好。可是你对人家好，你总得知道人家需要什么吧？就拿那米苏来说，米苏怎么了？论家庭、论工作、论长相，比叶莹啊强一百倍、千倍。你们是不是都觉得我把那米苏介绍给楠楠，在害他？是不是啊？嗯，没有，没有，没有，没有，没有。我们都没这么觉得。就算这米苏，他确实很好，比叶莹好一百倍、一千倍、一万倍，这不是没用了吗？人我哥跟我嫂子领证了，现在是合法夫妻了。你就别，你闭上嘴好吗？我告诉你，我绝对不会让那刘翠兰得逞。什么结婚了领证？妈，我为你好啊，我就劝告你一句。你要是再这样闹下去，你只会把我哥越推越远。你现在唯一的办法就是对叶莹姐好，要特别特别好，不然人家那个小家庭，真的可就把你……太荒唐。恭喜啊！恭喜恭喜！哎呦，李厂长，我得好好谢谢你啊！啊
，今天啊，这个婚礼全靠你这个主婚人给我抬场面啊！是啊，你就放心吧，啊，我词儿啊，我都背好了，没问题。太辛苦了，对，别客气，别客气，咱们都是老熟人了嘛，是不是？是是。呃，我觉得你这个东西还真不错，还真不错，都是孩子们的主意，这太丢人了吧？别客气。哎呀，哎呀，哦呦，桂玲啊！哎呀，你好，你好，好多年不见啊！你还是这么漂亮啊！看你说，儿子啊都结婚了，岁月不饶人。哎，我给你介绍一下，这是我先生戴卓，音乐学院的教授。哎呦呦呦，幸会幸会幸会啊！哎，不错不错。哎，那这么样，你们先聊着，我到里面看看去。好好好好好，厂长，您辛苦啊！哎哎，再见再见。哎，老李啊。你这是办的什么婚礼啊？你看这什么呀？怎么了？这，这这，这是孩子们的主意，这不挺好吗？大家都很满意的。满意？啊，啊，是啊，别人是满意，那可不满意嘛。这么容易就看了一出戏，啊，等一会儿那个肉一烤起来，烟熏火燎的，就更有舞台效果了。哎哎哎，杨慧玲，你到底是不是从大城市来的呀？楠楠说了，这是现在最流行的那个露天烧烤婚礼，那话都是在哄你呢。你要是给他十万八万的，那他肯定愿意去酒店举办啊。十万八万我是出不起，可我就楠楠这么一个儿子，我刘翠兰绝不会对他小气的。一个儿子是不错，可要看是不是亲生的。我对儿子好不好，用不着你来说。我是不用说呀，哎，人家都看得清清楚楚的，这么简单的婚礼。可能是他亲妈操办的吗？那结婚的事儿，楠楠怎么不跟你去商量啊？连请柬都忘了发了，还是老李提醒的。哎，那可都是你挑唆的。我跟你说啊，你这个人呐，私心太重了。你就怕楠楠在我面前跟我亲近了。你看，连那儿媳妇儿啊，你都安排成你自己的人，你什么时候能为楠楠好好去考虑考虑啊？我告诉你啊，别人看不清楚，我看得清楚着呢。可以了啊！从今天开始，这我们家莹莹可交给你了。爸啊，放心吧啊，我会好好带莹莹的。楠楠，你说我们家啊，虽说没什么条件，可就莹莹这么一个孩子，什么事儿都依着她，紧着她，也把她惯出了不少毛病。这打这往后啊，她要是发个脾气、逞个强什么的。你就多担着点啊！不会不会不会，妈，您可好了。对呀，妈，我哪有那样啊？我倒不是担心你们小两口，我是怕莹莹和你亲妈处不好。妈，你放心，如果我们跟她处不好的话啊，我就带着莹莹躲着她。这总躲着也不是办法呀。你看，你们就要在这里安家了，这往后啊少不了见面打交道的。莹莹，妈跟你说啊。你首先啊，要把你自己的位置摆正，啊，那不管怎么说，那杨慧玲也是李楠的亲妈，那没有她就没有李楠啊，她也是你的婆婆。这往后啊，你有两位婆婆，这可是你的福啊。你嫁给人家做媳妇，那就是晚辈，两个婆婆都得好好的敬重。妈跟你说啊，少计较，多宽容，吃亏才是福啊。妈，我知道了。他不犯我，我不犯他；他要犯我，我就让他犯，就这样可以吧？可以吗？好好好。楠楠，我听人家说啊，这婆媳关系处的好不好啊，主要是看夹在中间的这个男人。嗯，我们大家都知道，你亲妈对莹莹不是很满意，因为毕竟不是她挑的媳妇，所以呢，这将来啊。主要是还得你多动点心思，嗯，让他们两个多了解、多体谅一下对方，那才好。妈，放心吧，啊，放心吧。你以后得向着我。必须的。必须的。
，感谢各位嘉宾的光临。啊，今天我们在这里欢聚一堂，共同见证李楠先生和叶莹小姐的婚礼。在这里呢，我要特别的说明一下，这样一场特别的婚礼，是由这两位优秀的年轻人，本着节俭时尚的精神，共同策划的。这不仅让我们大开了眼界。还让我们见识了青年一代的新思维和新方法。下面呢，就按照这两位年轻人的意思，让我们以热烈的掌声，欢迎新郎新娘的父母上台，请新郎新娘拜谢父母的养育之恩。感谢大家今天来参加我和李楠的婚礼。我和李楠呢，都在外地发展，每年只有十一长假或者是过年的时候才能见到我的父母亲。我的父母都是五十上下的人了，如果他们还能再活五十年，按照一年团聚两次来计算，可能我们就只还能见父母一百次。每次想到这儿，我就觉得，他们是世界上最伟大的父母亲，他们不求回报，只求我们能过得幸福快乐。他们很无私的支持着我们的工作，忍受着儿女不在身边的寂寞。所以，爸，妈，你们放心吧，我跟李楠一定会怀着一颗感恩的心，我们会努力的打拼，争取早日把你们接到身边来尽孝的。放心吧，爸妈。下面，就请我们的新郎新娘，给他们各自的父母一个温暖的拥抱。这算什么？我来说几句啊，我是李楠的亲生母亲，在座的不少都是我的老同事，或多或少的大家都还记得当时的事儿。我想跟大家说的是，一个母亲对她孩子的爱，是发自内心最本能的东西，这是谁也否定不了的。我虽说对楠楠没有养育之恩。可是这么多年来，我每时每刻都在惦记着他，牵挂着他。我甚至要想尽一切办法，让他生活的好一点。我恨不得把二十年前我欠他的，我全部都补给他。我真的，我从内心，我希望能帮助他，我希望能给予他更多、更多的。真的不知道为什么，楠楠就是不能原谅我，她就，她就连一声妈都不肯叫，我真的是很难过。好啊，为了这份牵挂，我们的新郎，是不是也可以给自己亲生母亲一个拥抱呢？我真的很爱你，很爱你，很爱你。我只有这一句，这么一句简单的话语。我真的很爱你，很爱你，爱到底。不要嫌我嘴巴太啰嗦。
我只想大声告诉你，我爱你。有一句话想很久了，因为害怕没告诉他。有很多人，身边的人常常把他挂嘴上。有个美女在我心里，是我唯一，无人可比。他的出现是我生命的机遇，现在我要大声告诉他，我真的很爱你，很爱你，很爱你，我只有这一句，这么一句。我跟你说，不多，我妈今天太高兴了，就李楠这一拥抱，我妈能高兴两年，你信吗？希望如此。来，莹莹啊，这是我给你们的新婚大礼和我们相处的日子还长着呢，呃，你们就知道我这个人了。没事，没事。静姐，我们的心啊都是一样的，都希望这两个孩子能过得好。没错，没错。妈，您的心意我们领了，但是这个房子我们还真不能要。我跟李楠商量好了，我们不做啃老族，我们准备自己买房子。自己买房子？嗯。那你们什么时候能买成啊？现在就可以啊！我跟李楠的积蓄加起来买一个小户型没问题的。小户型的房子，你们俩住住还可以。那将来有宝宝的话，那怎么能转得开啊？宝宝啊，妈，我们打算不要孩子做丁克。不要不要孩子。没事没事没事。哎，放这。快坐下休息休息。我那个，呀，就是。那个我啊。老婆，过来过来过来过来。干嘛呀？有东西要送给你。什么呀？什么？你让开，让开！我还以为是结婚证呢。好老婆这。哥，你还挺浪漫的呢。我看看，我看看，我给你念。好老婆证。模范夫妻联合会资证明：叶莹同志，上得厅堂，下得厨房，做饭洗碗，服从老公，孝敬公婆，赚钱养家，疼爱老公。哎，行了行了行了，别念了别念了。我跟你说，他这是先给我戴个高帽子，然后我再给他当牛做马，你说是不是、啊？什么当牛做马？说的这么难听。你以后就是这个家的女主人了。谁说的？等咱们以后有了自己的房子，我那才算当做主人。哎，行，我给你倒杯水啊。哎呦，不用不用，水吧。今儿辛苦你了啊。不辛苦不辛苦，办这点东西算什么？你上次还把房子借我住。你坐呀。啊不，我还得先回公司。哎呦，谢谢谢谢谢谢。留下来一起吃晚饭吧。别了，今天还真不行。我那几张图今天晚上还必须得画出来。为什么画图一定要回公司画呀？我得用公司那个苹果电脑。好了好了好了，丫头，那徐航有工作要忙呢，让他先走吧，啊，改天再过来玩。哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞行，那那那我我送送他。好，慢点啊，徐航。好好好，改天再过来尝尝我的手艺。没问题，谢谢谢谢。哎，李楠哥走了啊。慢点啊。嗯。给你倒杯水吧，老公。那么没见。啊，妈妈妈嫂子啊，不用不用，我自己来，我自己来。哥哥，我能问你个问题吗？好啊，你说。为什么制图要用苹果电脑啊？苹果电脑专业呀、啊
，而且性能又特别好。你像我们做那些大的图片，还有一些图画的设计，从来不死机。很贵吧？呃，一台笔记本估计在一万五左右吧。丫头，丫头，嗯，为什么问这个呀？随便问问。我今天观察你跟徐航，我觉得不太对劲儿啊。难怪上一次你为了他，让你老哥我流离失所。那不是你，你从小就教给我，朋友那要拔刀相助吗？对对对，是我说的。我劝你啊，谈谈男女朋友可以，但是千万别动真格的。什么叫动真格的呀？你真不知道啊？啊，就是别动真的感情。别去谈婚论嫁，知道吗？那就是动了真格的，怎么了？那你就是脑子进水了。你想想，你跟徐阳在一块儿的话，杨慧玲能同意吗？别说他了，我都反对。就是因为人家月薪一千八住地下室吗？不是，你能不能现实点儿啊？你能去跟他住那个地下室吗？他一个月挣一千八，连他自己都养活不了，怎么养活你啊？你说是不是？那只是暂时的呀。他是一个上进的人，又有想法，还爱奋斗。我看出来了，徐航这小子呀，挺机灵的。我的事儿你别管。好，好，好，好，我不管行了吧？哼，反正有杨慧玲在呢啊。哎呀，你也没几天好日子过喽。什么意思？啊？你想想啊，等我这一结婚了，他后边该操心什么事了？不知道。丫头，你的婚事儿啊？不至于吧？相亲？对啊，当然是相亲。相什么亲啊？条件怎么样啊？一般条件的我可不接受啊。那要是相亲不成，怎么也得请我吃顿饭吧？你呀、啊，这个小馋猫。你说你妈会给你找一般的人吗？我告诉你啊，她是标准的钻石王老五，家底雄厚，英俊潇洒，年轻有为。真的假的呀？当然是真的了。她父母我都认识，知根知底儿。看来我是要嫁入豪门了，成为豪门太子妃了。快快快，去换衣服！激动了，激动了，<笑>快去，相亲去了。嗯、戴小姐，你想喝点什么？服务员，两瓶啤酒。两，我。可能现在不能喝酒，因为我开车。我喝。那好，一杯咖啡，谢谢。戴小姐平时有什么兴趣爱好？喜欢些什么？平时泡酒吧，跟朋友们打打牌。偶尔喝喝酒，高兴了去逛逛街。你呢？我喜欢在家里自己研制一些美食，可能做的也不太好。然后呢，喜欢四处走走，旅旅游，看看电影啊，听听音乐。尤其喜欢巴赫。迈巴赫，我也特喜欢那车。我哎，我有一帮朋友，每天晚上都出去飙车，特刺激。你想不想认识？我介绍给你呗。我可能不太感兴趣。哎呦，哥们儿别怕，我跟你说特别好玩，就围着那环岛撒撒撒撒开。有一天警察在我们后边跟着啊，我们一个大漂移，哥们儿差点甩海里去。那要是万一被抓到怎么办？警察要是逮着了，你就进去待几天，大不了罚点钱，里边没你们想的那么苦。
我们都进去过。那你还蛮有个性的。哎，吃点东西呗。好啊。许先生，你们家有几栋房啊？说实话，我自己也不清楚。那你平时上班开什么车呀？我对这个其实不太讲究，有什么开什么。你月薪多少啊？我没有月薪。啊？因为我就是老板。哎，你这块表不错呀，什么牌子啊？很贵吧？嗨。是牛排吧？这家牛排很有名的。太麻烦了，服务员有筷子吗？这个是西餐厅，应该没有筷子。我来帮你吧。你挺体贴的嘛。我这么年轻漂亮的姑娘，一定要嫁入豪门。前几次相亲吧，没成。你说我也老大不小的了，我就想着怎么也得找找几个背着嘛。这年头谁没几个背着的，对不对？不过你放心，只要你同意，回去我就跟他分。沈先生，就今天这事儿啊，你千万别告诉我妈。你要告我妈，我妈回去就该收拾我了。好，我答应你。那谢谢你了，我先走了。嗯、飙车给我打电话，拜拜。怎么样？你这身打扮真是把我吓一跳。不好看吗？要办就要办极品嘛。以后咱俩要常合作。今天谢谢你。常合作？你还要陪你演？要把我妈手里那些相亲资料都耗费完吗？其实我觉得，妈给你介绍对象还不错，长得也帅，看着也有钱。我老陪你这么演，能回你前程吗？你知道我今天为什么要扮成这样吗？不知道。真不知道。真不知道。你你倒是说呀、啊。不知道算了。哎，你你你。哎，你不会生气吧？关你什么事儿？我答应你，只要你需要。我随时都可以做你男朋友，随时，随时，为戴可可时刻准备着。合作愉快，合作愉快。戴可可，有点意思。是吗？哎呀，那太好了。我们家的可可呀、啊，确实也挺出众的。哎呀，哪里哪里！哎，这也是我们两家的缘分呢、啊。
。哎，这样吧，那我就等着你安排啦。好，再见。我的女儿啊，就是争气。冯静的儿子啊，看上你了。他看上我了，看上我什么了？傻丫头，你有点信心好不好啊？他和冯静阿姨说呀，你性格开朗，气质出众。他说我气质出众了。哎，他还请我们去他家吃饭呢。你好好准备准备啊。老戴，看来真是极品碰上极品了。哥，哎，梅姐，谢谢我吧。我涨工资了，就知道涨工资，那有什么好事儿、啊？咱们公司不是参与赞助了一个环保音乐节吗？我给你们乐队争取到一个表演的机会。真的假的？你没骗我吧？怎么的？还能骗你啊？哎呀，梅姐呀，我太感谢你了，太爱你了，行了，你太好了，哎呦。哎呦，我太激动了，行了，哎呀，这是真的吗？我太激动了，太激动了。可可，哎，你怎么来了？可可，我接你去冯静阿姨家吃晚饭。不行啊，我今天排练。我都跟冯静阿姨约好了，你排练改天吧。你之前怎么不给我打个电话呀，妈？我都跟山野他们约好了，今天他们特意把活都推了。他们一天挣五十块钱，这是他们三天生活费。哎呀，我就把钱给他不就得了吗？不是钱的问题，我们下周末呢要代表公司去演出，这是我们乐队第一次公开演出，特别重要。你不经常排练的吗？又不差这一天半天的。我告诉你啊，今天如果你不去的话，那你在人家心目当中那形象就全毁了。妈，我不是我哥，我的生活你不用操控，好不好？今天就算妈求你了，好不好？我以后啊，我再也不会为你自作主张了，行不行？啊，答应我吧。分开也不一定分手，哭泣也不一定泪流，激情是输不走，也不知道会多久。相爱时的对白，容易让人有感受，总是没缘由，就会莫名哀愁。分开后的日子，总会让人太难受，却能更明白你想要的所有。分开也不一定分手。
情也不一定要海誓山盟才够。哦，分开。